ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂಜಾ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಂಟು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಂತರ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಎಲೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೋನು ಕೂಡ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಕ್ಕರಿ ಮಸಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಯದಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಂತರ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಟೊಮೆಟೋನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಎಲೆ ದಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಕ್ಕರಿ ಮಸಾಲ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಮೇಲಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್